Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dalam tajuk ikatan kimia eh, Kita ingin uh, mengetahui tentang ikatan detif dan juga ikatan logam eh. Apa itu ikatan detif? Eh, sebelum kita mengenali ikatan detif Ikatan detif juga dikenali sebagai ikatan koordinat Ikatan detif adalah sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Okay. Uh, contoh di sini, ion hidrogen tidak mempunyai elektron sebab semasa atom hidrogen, ia mempunyai satu elektron valence. Bila dia menjadi ion, atom hidrogen telah mendermakan elektron valence-nya. Maka dia dah tak ada mempunyai elektron lagi. Eh? Manakala amonia, eh, dalam amonia, atom nitrogen mempunyai sepasang elektron yang masih belum berkongsi dengan mana-mana atom lain. Tiga lagi elektron valensnya telah dikongsikan dengan tiga atom hidrogen. Maka, ikatan detif terbentuk apabila sepasang elektron yang bebas tadi dikongsikan antara atom atom nitrogen dengan ion hidrogen. Eh? Kedua-dua elektron itu diberikan atau dikongsikan oleh atom nitrogen. Eh? Ion hidrogen hanya menerima kedua-dua elektron tersebut. Maka kita lihat bagaimana pembentukan ikatan detif dalam ion hidrosonium. Dalam air Atom oksigen telah mencapai susunan elektron Begitu juga dengan atom hidrogen telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil eh, Dalam molekul air Di mana atom oksigen ada empat lagi elektron yang bebas Bila ditambahkan dengan ion hidrogen Ion hidrogen tidak mempunyai elektron dalam petalanya Maka Pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen pada atom oksigen dalam molekul air akan dikongsikan dengan ion hidrogen melalui pembentukan ikatan detif. Maka ikatan detif eh, di sini ion hidrosonium terbentuk. Atom oksigen dan semua atom hidrogen telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet. Di mana pada ikatan detif, atom oksigen telah mengongsi eh, dua elektron kepada ion hidrogen. Bagaimana pembentukan ikatan detif dalam ion amonium? Kita diberi contoh, tindak balas antara amonia dan hidrogen klorida akan menghasilkan amonium klorida. Okey. Jadi, amonia bertindak belas dengan asid hidroklorik menghasilkan amonium klorida. Ini persamaan kimianya. Dalam amonia, terdapat sepasang elektron yang tidak dikongsi eh, pada atom nitrogen. Okay. Dalam hidrogen klorida, eh, atom hidrogen akan menermakan elektronnya kepada atom klorin. Eh. Bila dia menermakan elektronnya, atom hidrogen akan menjadi ion hidrogen. Dia tidak mempunyai elektron valence lagi. Manakala atom klorida, eh, atom klorin, minta maaf, manakala atom klorin akan menjadi ion klorida. Kerana atom klorin telah menerima elektron daripada atom hidrogen. Maka dia membentuk ion klorida yang bercas negatif. Ion hidrogen akan berkongsi elektron eh, dengan atom nitrogen daripada amonia. Atom nitrogen dalam amonia yang mempunyai sepasang elektron bebas yang boleh dikongsikan dengan ion hidrogen, maka perkongsian ini membentuk ikatan detif. Maka ion amonium terbentuk okay. ha, Tu dia ikatan detifnya ha. okay. Untuk menguji kepahaman anda tentang ikatan detif 
Eh, semua diminta untuk membuat latihan kendiri 5.5 di muka surat 121. Seterusnya, ikatan logam. Eh, di sini kita ingin melihat pembentukan ikatan logam dan bagaimana ikatan logam boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, ikatan logam. Sebelum kita lebih lanjut mengetahui ikatan logam, ingat kembali elektron balance. Elektron balance ialah elektron yang diisi dalam petala paling luar suatu atom. Apakah elektron balance? Atom logam dinyah setempat kan? Logam adalah dalam keadaan pepejal. Bila dalam keadaan pepejal, atom-atom tersusun, padat dan teratur. Elektron valence atom logam boleh didermakan dengan mudah dan boleh dinyah setempatkan walaupun dalam keadaan pepejal. Elektron valence dari atom logam dapat bergerak bebas dalam struktur logam tersebut. Maka, elektron yang bergerak bebas dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom atau ion ini dipanggil elektron dinyah setempat. Eh? Ion logam yang bercas positif terbentuk apabila elektron balance dinyah setempatkan. Okay, kita bayangkan macam mana dia terbentuk. Ah, tu eh. Hmm. Dalam buku teks ada lensa kimia, di situ disebutkan bahawa elektron dinyah setempatkan bermaksud elektron yang bergerak bebas dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom atau ion. Lautan elektron terbentuk apabila tumpang tindih, maksudnya overlap, petala valence atom-atom logam yang mengakibatkan elektron dapat dinyah setempatkan. Okey, gambar dia macam kat bawah tu lah. Eh? Ha. So, yang berwarna coklat itu adalah ion positif logam. Ia terbentuk apabila elektron valence pada logam dinyah setempatkan. Eh, kita nampak yang macam titik hitam itu adalah kumpulan elektron yang membentuk awan elektron yang bebas bergerak apabila ia telah dinyah setempatkan. Eh? Hmm. Apakah lautan elektron? Lautan elektron ialah elektron yang dinyah setempat yang bergerak bebas di dalam ruang antara atom logam. Apa pula ikatan logam? Eh? Ah, daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam bercas positif membentuk ikatan logam. Macam mana tu? Okey, kita imbas kembali dalam logam ada eh Atom logam mempunyai elektron balance. Eh? Elektron balance akan didermakan. Maka, atom logam akan menjadi ion bercas positif. Eh? Elektron yang telah didermakan ini akan membentuk lautan elektron. Eh? Ah, yang bergerak bebas. Yang dinamakan elektron dinyah setempat. Elektron yang dinyah setempat ini tidak dipunyai oleh atom ataupun ion. Ya, dia bergerak bebas antara atom logam yang kita panggil lautan elektron. Ya, kalau kita nak bayang, ah macam itulah. Ya, ah, lautan elektron yang sentiasa bergerak. Ya, ah. Bagaimana logam dapat mengkonduksikan elektrik? Okey. Apabila elektron pada atom logam dinyah setempatkan di dalam lautan elektron, ia dapat bergerak bebas untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, kita bayang macam tu lah. Elektron bergerak bebas manakala ion logam bercas positif, dia kekal berada di tempatnya eh, dalam struktur logam. Elektron yang bergerak bebas di dalam struktur logam akan membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif apabila elektrik dibekalkan. Maka logam dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, ah ha, tu kita tunjukkan eh. Uh, terminal positif warna biru, terminal po sorry, terminal negatif warna biru, manakala terminal positif warna merah, eh ada logam eh Uh, logam mengandungi ion logam yang bercas positif dan ada lautan elektron yang uh, dinyah setempatkan. 
elektron ini bergerak bebas dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, untuk lebih menjelaskan apakah yang berlaku, kita menggunakan logam kuprum eh, untuk mengkondaksikan elektrik apabila uh, kita bekalkan dengan uh, arus elektrik. Okey, hmm. logam kuprum mempunyai elektron balance yang mudah dinyah setempatkan dan membentuk lautan elektron. Eh. Elektron yang dinyah setempatkan ini boleh bergerak secara bebas dan membawa charge dari terminal negatif ke terminal positif dan dapat elektrik dikondaksikan apabila elektrik dibekalkan. Melalui gambar raja di sebelah, kita ada bateri yang akan membekalkan elektrik. Kita lihat pada suis, eh, aa, bila ia dibuka, maksudnya tiada arus elektrik. Bila dia tutup, ada arus elektrik. Kita dapati bahawa eh, yang warna biru negatif itu adalah elektron. Eh, aa, elektron yang dinyah setempat, eh, bila suis dibuka, eh, aa, tiada arus elektrik, maka dia hanya bergerak di dalam struktur tersebut. Bila ditutup, maksudnya ada arus elektrik mengalir, maka elektron akan bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Kita dapat mengesan aliran arus elektrik pada emitter di mana jarum menunjukkan pesongan. Eh? Bila suis terbuka, tiada arus elektrik, maka jarum emitter menunjukkan bacaan sifar. Okey. Uh, maka kita dapat menjelaskan bahawa logam kuprum boleh mengkondaksikan elektrik apabila elektrik dibekalkan. Okey, maka sebagai uh, perbandingan, kita nak lihat perbandingan antara at, ikatan ion, ikatan kovalen dan juga ikatan logam. Nah, pertama sekali, apakah jenis unsur yang terlibat? Ingat lagi, ikatan ion, apa yang terlibat? Ah, pandai. Logam dengan bukan logam. Kalau sebut ikatan kovalen, bukan logam dengan bukan logam. Ya. Yeah. Jadi ikatan logam yang kita baru belajar tadi, ha, dia antara atom logam dengan atom logam yang sama. Eh, atom logam. Antara atom logam dalam logam yang sama. Okay? Hmm. Bagaimana ikatan boleh terbentuk dalam ikatan ion? Eh? Maksudnya di sini berlaku pemindahan elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Apa yang berlaku? Atom logam akan melepaskan elektron membentuk ion positif manakala atom bukan logam menerima elektron membentuk ion negatif. Daya tarikan antara ion positif dan ion negatif membentuk daya elektrostatik yang kuat. Okey, itu di ikatan ion. Manakala ikatan kovalen, perkongsian elektron berlaku untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, perkongsian elektron eh di mana pasangan elektron dikongsi oleh atom bukan logam yang sama ataupun berbeza. Wujud daya Van der Waals yang lemah antara molekul, eh, antara molekul, okey. Manakala ikatan logam atom logam akan mendermakan elektron valensnya untuk membentuk lautan elektron dinya setempat. Daya elektrostatik yang kuat antara lautan elektron dan ion logam bercas positif inilah membentuk ikatan logam. Eh? Kita teruskan lagi perbandingan ini dengan melihat susunan elektron dalam zarah. Ikatan logam terbentuk antara ion logam dan ion bukan logam. Eh, contoh kat sini ion magnesium dan ion oksida. Wujudnya ikatan ion antara kedua-dua ion tersebut. Di situ juga terdapat daya elektrostatik yang kuat antara ion. Dalam ikatan kovalen, eh, contoh kita kat sini ialah molekul air. Kita dapati bahawa atom hidrogen akan berkongsi sepasang elektron dengan atom oksigen. 
Manakala oksigen akan berkongsi eh, dua pasang elektron dengan dua atom hidrogen. Okay? Ini dipanggil ikatan kovalen. Eh, perkongsian elektron itu dipanggil ikatan kovalen. Ikatan kovalen antara atom dalam molekul adalah kuat. Yang lemah adalah daya van der Waals antara molekul. Eh. Cikgu harap kamu jangan confuse. Eh. Daya van der Waals antara molekul. Ikatan kovalen, ikatan ion kuat. Eh. Dia antara. Kalau ikatan kovalen antara atom. Kalau ikatan ion antara ion. Okey. Manakala ikatan logam. Ha, gambar apa tu? Lautan elektron. Okey. Eh, lautan elektron dan ion logam bercas negatif akan membentuk ikatan logam dan di situ juga wujud daya elektrostatik yang kuat. Okey. So kita telah melihat perbandingan antara ikatan ion, ikatan kovalen dan juga ikatan logam. Sebagai latihan, kamu kena menyiapkan uji kendiri 5.6 muka surat 122. Okey, jumpa lagi.